আমার জন্য রাতে বাংলাদেশে শুরুতে জানাবো শিরো শারদীয় দুর্গোৎসব ঘিরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উৎসাহ উদ্দীপনা বিহিত পূজা সহ নানান আনুষ্ঠানিকতা সন্ধ্যা আরতির মধ্য দিয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে বিদায়ের সুর মায়ের কাছে প্রার্থনা করি সবার মঙ্গল হোক দেশের সবাই মিলে যেন সারা বছর সুখে শান্তিতে থাকতে পারি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আমরা দেখি সেটা যেন বাস্তবায়ন হয় ঢাকেশ্বরীতে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন ড ইউনুস বললেন এমন বাংলাদেশ গড়তে চান যেখানে সমান অধিকার থাকবে সব সম্প্রদায়ের শেখ হাসিনাকে ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিলেও ভারতের সাথে সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না জানালেন উপদেষ্টা আদালত হাজির করতে বললে সেই মোতাবেক ব্যবস্থা ট্রাভেল ডকুমেন্ট যে কোনো দিন কাউকে ইস্যু করতে পারে এটা আমার ঠেকানোর কোনো উপায় নেই তবে যদি কোনো মামলায় তাকে যদি বলা হয় যে তাকে হাজির করতে হবে পর্তুগিজ পরে আমরা তখন ব্যবস্থা নেব সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা পঁয়ত্রিশ ও নারীদের সাঁত্রিশ করতে পর্যালোচনা কমিটির সুপারিশ অবসরের বয়সসীমা নিয়ে বলা হয়নি কিছুই নির্বাচনকালীন সরকারের অধীনে ভোটের পক্ষে সংস্কার কমিশন ছোট দলগুলো ভোটের আনুপাতিক হারে আসন বিন্যাস চাইলেও আপত্তি বিএনপি ডেঙ্গুতে চলতি মৌসুমে একদিনে সর্বোচ্চ নয় জনের মৃত্যু এ পর্যন্ত মারা গেল দুশো দশ জন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে নশো পনেরো এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফয়সাল দিদমের দুর্গাপূজায় রাজধানীর সবগুলো মণ্ডপকে ঘিরে চলছে উৎসবের আমেজ সন্ধ্যা আরতিতে দেবীর প্রতি প্রার্থনায় মগ্ন থাকেন ভক্তরা এছাড়া মন্দির প্রাঙ্গণ ও বাইরে মেলা থেকে শৌখিন অনুষঙ্গ কেনাকাটায় মাতেন অনেকেই মন্ডা মিঠাই লুচি সহ নানান পদের খাবারের স্বাদ গ্রহণ করেন কেউ কেউ দেবী দুর্গার বিদায় ঘণ্টা বেজে উঠলেও মন খারাপের অনুভূতি লুকিয়ে আনন্দ আয়োজনে মেতে ওঠেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিকেল গড়াতেই ভক্তদের ঢল নামে মন্দিরগুলোতে হাজারো মানুষের পদচারণায় মুখর প্রতিটি মন্দির প্রাঙ্গণ মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে প্রতিমা দর্শন এটাই যেন পূজার আনন্দ রাজধানীর রমনা কালী মন্দিরের প্রবেশ পথে গ্রাম্য মেলার আয়োজন মন্ডা মিঠাই জিলাপি নানা পদের পিঠা লুচির সাথে সবজি ডাল আরও কত কত মুখরোচক খাবারের স্বাদে ডুব দেন অনেকে উদ্যানের অংশে বসেছে ম্যাজিক বোট চরকি সহ নানা রোমাঞ্চকর রাইড মন্দিরে আসা শিশু কিশোরদের ভিড় লেগেই আছে এখানে একমাত্র বছরের এই সময়টা এখানে আসলেই বোঝা যায় যে মেলা নামক যে বিষয়টা ছিল ছোটবেলায় আমাদের জীবনে সেটা আছে বিয়ের পরে ভালোই চলছে পূজাটাই ফার্স্ট পূজা সেই জন্য ভালোই চলছে সবাই সকাল থেকে বের হয়ে গেছি তো ঘুরে ঘুরতেছি ছুটতেছি একটু এনজয় করতেছি সন্ধ্যা নামতেই মন্দিরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপচে পড়া ভিড় মহানবমীর রাত পোহালেই দেবীকে বিদায়ের প্রস্তুতি শুরু হবে তাই তো দেবীকে এক নজর দেখতে প্রতিমার সাথে ছবি তুলে স্মৃতি রেখে দিতে চান সবাই কেউ মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে প্রার্থনা করেন দেবীর কাছে দুর্গাপূজাটা আমাদের ভালোই যাচ্ছে আশা করি আগামীকালকে আমাদের সমাপ্তিটা ভালোই হবে এই যে উৎসব করতেছি আমাদের উৎসব যে আনন্দ কিন্তু সবাই করতেছি আমরা যাতে এই আনন্দটা যাতে বৃথা না যায় সবার যেন ভালো হয় সবার যেন মঙ্গল হয় সবাই যেন সুখে শান্তিতে আমাদের বাংলাদেশে থাকতে পারে সন্ধ্যা পূজা আর আরতিতে অংশ নেন ভক্তরা ধূপ জেলে ঢোল বাদ্য আর উলুধনিতে মুখরিত মণ্ডপ পুরোহিতের মন্ত্রের সাথে কণ্ঠ মেলান ভক্তরা উনি বাবার বাড়ি আসেন বেড়াতে এখন বাবার বাড়ি ভ্রমণ শেষে উনি আবার উনার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন মানুষের জীবনের যাতে আনন্দ এবং শান্তি নেমে আসে স্বস্তি নেমে আসে বিজয়া দশমীর বিদায়ের আগ পর্যন্ত প্রতিটি মণ্ডপেই চলে এই আনন্দ ভাগাভাগির আয়োজন শকত মঞ্জুর শান্ত যমুনা নিউজ ঢাকা রাজধানীর খামারবাড়ি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন পূজা মণ্ডপে আছেন সহকর্মী ফয়সাল মাহমুদ সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ফয়সাল এখন মণ্ডপে ভক্ত অনুরাগীদের উপস্থিতি কেমন দেখছেন কি আয়োজন চলছে পূজার একটু জানাবেন 
তিতুমির জানেন আজ দিনব্যাপী পূজার যে আনুষ্ঠানিকতা ছিল সেটি কিন্তু চলেছে সেখানে উপস্থিতিও ছিল একেবারে চোখে পড়ার মতো জানেন আজকে একই দিনে দুই তিথি পড়াতেই কিন্তু যে সকল ভক্ত অনুরাগী ছিলেন সনাতন ধর্মাবলম্বী যারা ছিলেন তারা কিন্তু সকলেই চেষ্টা করেছেন পরিবার প্রিয়জন আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়েই পূজা মণ্ডপে আসার জন্য এবং দেবী দুর্গার দর্শন পাওয়ার চেষ্টায় কিন্তু সকলেই এখানে এসেছেন এখন ঠিক তিতুমির রাত দশটা বাজে কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা দেখছি যে যে ভক্ত অনুরাগীরা রয়েছেন সনাতন ধর্মাবলম্বী তারা কিন্তু এখনও আসছেন যেহেতু জানেন আগামীকাল দুপুরের পরপরই প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে দেবী দুর্গা মর্তলোক থেকে কৈলাসে ফিরে যাবেন সেজন্যই কিন্তু সকলেই চেষ্টা করছেন আজকেই ঘুরে ঘুরে প্রতিমা দেখা বা দেবী দুর্গার শেষ দর্শনটুকু তারা যেতে পান সেই জন্যই কিন্তু তারা রাজধানীর বিভিন্ন মণ্ডপ মণ্ডপে মণ্ডপে তারা ঘুরছেন দেখছেন নানা রকম আশীর্বাদ করছেন দেবী দুর্গার কাছে তারা আমরা এরকম কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন যে দেবী দুর্গার কাছে আসলে তারা প্রার্থনা করছেন পৃথিবীতে যাতে শান্তি নেমে আসে দেশের যে এখন অস্থিরতা চলছে সেটি যেন কেটে কাটিয়ে উঠতে পারে দেশ আবার যেন শান্তি সমৃদ্ধির বাংলাদেশ গড়ে ওঠে তারা সেটাই প্রত্যাশা করেন বলা যায় যে আসলে দেবী দুর্গার আজকের শেষ দিন হওয়াতে মানুষের দর্শনার্থীদের ভক্তদের যেমন উপস্থিতি উপস্থিতি আমরা দেখছি সেই সাথে বলা যায় আগামীকালকের জন্য যেহেতু আগামীকালকে দেবীর বিসর্জন সেই প্রস্তুতিও তারা রাখছেন অনেকে বলছেন আগামীকাল সকালেও তারা আসবেন দেবীর বিসর্জনে তারা অংশ নেবেন দ্বিতীয় এই ছিল এখানকার অসংখ্য ধন্যবাদ ফয়সাল মাহমুদ রাজধানীর খামার বাড়ি থেকে যোগ দিয়েছিলেন তিনি এদিকে এরই মধ্যে আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী জোবায়দ ইবনে শাহাদাত সেখানকার ঘোষালডাঙ্গা মণ্ডপ থেকে তিনি জানাবেন পূজোর খবর শাহাদাত মণ্ডপে মণ্ডপে পূজার আমেজ কেমন চট্টগ্রামে চট্টগ্রামবাসীরা কেমন উপভোগ করছেন একটু জানাবেন নিশ্চয় দেখতেই পাচ্ছেন ভক্তরা কিন্তু ভিড় জমিয়েছেন শেষবারের মতো দেবী দুর্গাকে দর্শনের জন্য এবং তারা এই মুহূর্তটাকে উপভোগ করছেন এবং নাচে গানে তারা তাদের যে সময়টা সেটা উপভোগ করছেন পাশাপাশি তারা কিন্তু পরিবারের সাথে বিভিন্ন পরিবারের সাথে বিভিন্ন মন্দির ঘুরে কিন্তু এই মন্দিরটাতে এসছে এবং তারা বলছেন যে শেষবারের মতো মায়ের দর্শনের জন্য তারা এসছেন এবং এই যে বিদায় দিতে হবে তার আগে শেষবারের মতো তারা দেবী দুর্গাকে দেখতে চান এবং তৃতীয় অনুসারে কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আজকে নবমী এবং দশমী একই সাথে কিন্তু অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং যার কারণে একই দিনে তাদের দুটো যে দিনের কার্যক্রম সেটা হয়েছে এবং যার ফলে একদিন আগেই দেবী দুর্গাকে কিন্তু তারা কৈলাসে তাদের যেতে দিতে হচ্ছে এবং সেই কারণে তাদের একটু দুঃখ আছে একটু তাদের মধ্যে আমরা কষ্ট আছে এটা দেখতে পেয়েছি তবে এই মুহূর্তে দর্শকদের যে ভিড় সেটা কিন্তু তারা বলছেন যে এই দুঃখ কষ্টকে ছাপিয়ে তারা আনন্দের সাথে দেবী দুর্গাকে বিদায় দিতে চান তার আগে শেষবারের মতো দেবী দুর্গাকে দর্শনের জন্য তারা এসছেন এবং মানুষের ভিড় কিন্তু সামলানো অনেকটাই দুষ্কর হয়ে যাচ্ছে এখানে যারা আয়োজকরা আছেন তাদের কাছে তো সবাই তারা বলছেন যে তারা চান শান্তিপূর্ণ একটি দেশ দেবী দুর্গার কাছে এটি তারা আশা করেছেন কিনা হানাহানি মারামারি সংঘাত তারা চান না এবং মায়ের কাছে এই আশীর্বাদটা নিতেই তারা এখানে আসছেন এবং এটা কিন্তু একেবারে গভীর রাত পর্যন্ত তাদের এই আরাধনা তাদের এই ভক্তি শ্রদ্ধার জন্য শেষবারের দর্শনের জন্য তারা কিন্তু এখানে আসবেন জি অসংখ্য ধন্যবাদ জোবায়দ ইবনে শাহাদা যোগ দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন পূজার খবর এদিকে সবাই যেন নির্বিঘ্নে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই আনন্দ উদযাপন করতে পারে তেমন একটি সমাজ নির্মাণ করতে চায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিকেলে ঢাকেশ্বরী মন্দির পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস তিনি বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী খুবই আন্তরিকতার সাথে নিরাপত্তার কাজটি নিখুঁতভাবে করছে এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করা হবে যা নিয়ে সবাই গর্ব করবে শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় ও পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করতে বিকেলে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস এ সময় পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনের পাশাপাশি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন তিনি পূজা মণ্ডপ ও দুর্গা পূজার আনুষ্ঠানিকতা পরিদর্শন করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় অংশ নেন প্রধান উপদেষ্টা আগামীকাল আপনাদের পূজা পার্বণ সম্পন্ন করে প্রতিমা বিসর্জন দিতে পারবেন
এসময় হিন্দু সম্প্রদায়কে দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জানান তিনি বলেন দুর্গা পূজার বহা উৎসবে সারা দেশে একটি আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে চার দিনের ছুটি এই ছুটি সবাইকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছে আমাকেও আমিও ছুটি সহজে ছুটি দেয় না আমাকে তার সঙ্গে দুর্গা পূজার মহোৎসব দুটো মিলিয়ে সারা দেশে দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে কোন রকম বিশৃঙ্খলা যাতে না হয় সেজন্য সরকার এবং সরকারের বাইরে সবাই আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করছে বলে জানান প্রধান উপদেষ্টা আমরা এমন এক বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই যে বাংলাদেশে আমার সব আমাদের যারা এই দেশের নাগরিক তাদের সকলেরই সমান অধিকার এই কথা যেন আমরা নিশ্চিত করি শুধু কিতাবে লিখে লিখে দেখা বলি ছাত্র জনতা তাদের জীবন দিয়েছে এবং নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করার স্বপ্ন নিয়ে এই যাত্রা শুরু করেছে আমরা এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চাই এতে শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই প্রধান উপদেষ্টা বলেন ছাত্র জনতার অভ্যুত্থান আমাদের মহাসম্ভাবনা তৈরি করে দিয়েছে নতুন বাংলাদেশে কি কি দরকার তা চিহ্নিত করে কাজ করতে হবে এমন এক সমাজ থেকে আমরা বেরিয়ে আসছি এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যেখানে সমস্ত অধিকার ছিল ছোট্ট একটা গোষ্ঠীর কাছে আর বাকি মানুষের কোনো ক্ষমতা অধিকার ছিল না আমরা সব অধিকার বঞ্চিত মানুষ ছিলাম এই অভ্যুত্থান হঠাৎ করে সেটা পাল্টে ফেললো যারা সমস্ত অধিকার নিয়ে বসেছিল মানুষের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছিল তাদের থেকে দেশকে মুক্ত করেছে তারা এখন এই অধিকার আমাদের সবার কাছে আসতে হবে তিন মাস পরে কমিশন রূপরেখা দেবে তখন জনগণ আবার সেই রূপরেখার উপর মতামত দেবে নতুন একটি দেশ গড়ার এই সুযোগকে হাত ছাড়া হতে না দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা আমাদের তরুণদের ভূমিকা সারা পৃথিবীর তাহিদ মিথুন যমুনা নিউজ ঢাকা ট্রাভেল ডকুমেন্ট যে কোনো দেশ যে কাউকে ইস্যু করতে পারে সেটি আটকানোর ক্ষমতা অন্য দেশের থাকে না সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের ট্রাভেল পাস ইস্যু সম্পর্কে কথা বলেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন তিনি বলেন কোনো মামলায় তাকে কোর্টে হাজির করতে বলা হলে তখন ব্যবস্থা নেবে মন্ত্রণালয় এই ইস্যুতে ঢাকা দিল্লি সম্পর্কের অবনতি হবে না বলেও মন্তব্য করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা পাঁচ অগস্ট দুই হাজার চব্বিশ গণ আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর থেকেই এ বিষয়ে কূটনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন ঠিক কোন স্ট্যাটাসে ভারতে অবস্থান করছেন শেখ হাসিনা গন্তব্য নিয়েও তৈরি হয় নানা গুঞ্জন সম্প্রতি দিল্লি ছেড়ে আরও আমিরাতে চলে গেছেন তিনি চাউর হয়েছিল এমনটাও এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বারবার প্রশ্ন করে আসছেন গণমাধ্যম কর্মীরা শনিবার বিকেলেও নরসিং দিতে এ প্রশ্নের মুখে পড়েন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তিনি ব্যাখ্যা করেন ট্রাভেল ডকুমেন্ট ইস্যুর ইস্যুটি একটি দেশে নিজস্ব ব্যাপার তবে কোনো মামলায় শেখ হাসিনাকে হাজির করতে হলে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে মন্ত্রণালয় ট্রাভেল ডকুমেন্ট যে কোনো দিন যে কাউকে ইস্যু করতে পারে এটা আমার ঠেকানোর কোনো উপায় নেই তবে যদি কোনো মামলায় তাকে যদি বলা হয় যে তাকে হাজির করতে হবে কোর্ট থেকে যদি বলে আমরা তখন ব্যবস্থা নেব তাকে যাতে ভারত সরকারকে তখন অনুরোধ করব ভারত শেখ হাসিনাকে ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিলে তাতে সম্পর্কের অবনতি ঘটবে কি না জানতে চান সাংবাদিকরা উপদেষ্টা বলেন দু দেশের মধ্যে যে অস্বস্তি ছিল তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক যেটা আছে যদি কোনো কিছু অস্বস্তি ছিল সেটা আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করব আমরা চাই যে ভালো সম্পর্ক থাকুক পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন সম্পর্ক উন্নয়ন দু পক্ষের জন্যই দরকার হুমায়ুন রশিদ যমুনা নিউজ সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়স সীমা বাড়ানোর বিষয়ে সুপারিশ করেছে এই সংক্রান্ত পর্যালোচনা কমিটি প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদন কমিটি সরকারি চাকরিতে পুরুষদের বয়স সীমা পঁয়ত্রিশ বছর আর নারীদের সাঁত্রিশ বছর নির্ধারণ করে সুপারিশ করেছে তবে এতে অবসরের কোনো বয়স সীমা সুপারিশ করা হয়নি সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স সীমা পঁয়ত্রিশ করার দাবিতে অনেক দিন ধরেই আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষার্থীরা এরই ধারাবাহিকতায় অন্তর্বর্তী সরকারের বাসভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করতে গেলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে শিক্ষার্থীদের 
এরপর প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের নির্দেশে গঠন করে দেয়া হয় পর্যালোচনা কমিটি সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আব্দুল মুইদ চৌধুরীকে প্রধান করে দেয়া কমিটি বয়স সীমা বাড়ানোর বিষয়ে সুপারিশ করেছেন সাত কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দিয়েছে তারা সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি সরকারি চাকরিতে পুরুষদের ৩৫ বছর আর নারীদের বয়সসীমা সাঁত্রিশ করার প্রস্তাব দিয়েছে তবে অবসরের বয়সসীমার বিষয়ে জানানো হয়নি কিছু এরই মধ্যে ওই প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় আলোচনার পর চাকরিতে প্রবেশের বয়স বাড়ানোর বিষয়ে আসবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শামীম রেজা যমুনা নিউজ ঢাকা সংসদ কমিশনের সুপারিশে নতুন আইন প্রণয়নের পর ইসি গঠনের পক্ষে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা এম সাখাত হোসেন কমিশন প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন ফেসবুক ওয়েবসাইট সহ সব মাধ্যমে এই মতামত নেবেন তারা আর এফ ইডি আয়োজিত মত বিনিময়ে এসব কথা বলেন তারা অনুষ্ঠানে আনুপাতিক হারে আসন বিন্যাসের পক্ষে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল তবে আপত্তি আছে বিএনপির প্রচলিত ব্যবস্থায় এক ভোটেও হার জিত নির্ধারিত হয় কখনো কখনো পরাজিত দল বা প্রার্থীর ভোটের হার ঊনপঞ্চাশ শতাংশ এতে বড় একটা অংশের জনমত উপেক্ষিত হয় বলে মনে করেন কেউ কেউ তাই আনুপাতিক ভোটের হারে আসন বিন্যাসের পক্ষে মত দেন বেশিরভাগ ছোট রাজনৈতিক দল রাজধানীর সিডাপে রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি আর এফ ইডি আয়োজিত মত বিনিময়ে তা আবারও জানান নেতা সংস্কার করার সময় এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে কোথায় কোথায় আবার কুসংস্কার ঢুকতে পারে কারণ তিন মাস তো এত সময় লাগার কথা না বিশেষ করে এখানে যাকে প্রধান দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উনি তো দীর্ঘদিন ধরে এটা করছেন আমাদের সব কথার সাথে উনি প্রায় পরিচিত নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা তো আমরা দেখি যে একজন সচিব অ্যাডমিন থেকে পাঠিয়ে দেন নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনকে সব পক্ষের সাথে আলোচনা করার পরামর্শ রাজনৈতিক নেতাদের তারা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত নির্বাচনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আগানো নির্বাচন সংস্কার করতে না পারে তাহলে এই সরকারকে সফল বলা যাবে না সেই ক্ষেত্রে এই আলোচনাটি অত্যন্ত টাইম বিফিটিং প্রশাসন সহ সরকারেও বিএনপি জামাতের আধিপত্য কায়েম করা চলবে না নিরপেক্ষ প্রশাসন এবং নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এই ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে কিংবা অন্যান্য দলগুলো ক্ষমতায় আসুক যারাই আসুক না কেন তারা কিন্তু একটি ফ্যাসিবাদী দানবে রূপান্তর হবে বিএনপি রাষ্ট্র সংস্কারের যে সাতাশ দফা জনাব তারেক রহমানের প্রস্তাবনায় উত্থাপন করেছেন সেখানে কিন্তু আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছি কিন্তু একেবারে শুধুমাত্র সংখ্যানুপাতে যদি আপনি ইলেকশন করেন এটা একেবারে যৌক্তিক আপনি ভারতে নেই এটা আপনার ফ্রান্সে নেই এটা আপনার মানে কি বলে ইংল্যান্ডে নেই নির্বাচন সংস্কার কমিশন প্রধান বদুল আলম মজুমদার বলেন রাজনৈতিক দলগুলো কথা রাখেনি নির্বাচনকালীন সরকার তথা তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা রাখার পক্ষেও মত দেন তিনি ফেসবুক থাকবে আমাদের ইভেন্ট থাকবে সকলে যাতে যাতে তাদের প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করতে পারে আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে এবং আমরা রাজনৈতিক দলের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করবো তারা যেন লিখিত প্রস্তাব দেয় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বিশ্বাস এবং কর্ম সম্পর্ক যদি করে না তোলা যায় তাহলে সুষ্ঠু নির্বাচন দেওয়া অসম্ভব অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা এম সাখাউত হোসেন বলেন নির্বাচনে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের ভোটে অনিয়মের বিচারের চূড়ান্ত ক্ষমতা ইসির থাকা উচিত ভোটের সময় সব মন্ত্রণালয় ইসির আওতায় রাখার কথাও বলেন তিনি আমার ব্যক্তিগত মতামত এখন ইলেকশন কমিশন যদি করতে যান তাহলে কীভাবে করবেন আগের সেই সেই ব্যবস্থা আগের ব্যবস্থা ভেরি ফল্টি যে আইনটা করা দরকার এখন যদি ওনারা সর্বাগ্রে সেই আইনটার সাজেশন দেন দ্যাট ক্যান বি ডিসকাশন দ্যাট সকল সংস্কার রাজনৈতিক দলের নেতারাই বাস্তবায়ন করবেন তাই তাদের ঐক্যমত দরকার বলে মনে করেন আলোচকরা আপনারা প্রথমে এটা হাত দেন রাসেল আহমেদ যমুনা নিউজ ঢাকা
এবারে ডেঙ্গু পরিস্থিতি 24 ঘন্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন 9 জন যা চলতি বছরে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর ঘটনা চলতি বছরে এনিয়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সর্বমোট মারা গেছেন 210 জন সন্ধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে দেয়া প্রজ্ঞাপনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে এতে বলা হয় 24 ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে 915 জন এদের মধ্যে ঢাকার দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশনে 331 জন চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন 41810 জন এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন 37952 জন দেশে উৎসব মুখর পরিবেশে সনাতন সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা উদযাপিত হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তার কারণে সবাই নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপন করছেন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে দুর্গাপূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে এসব কথা বলেন বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভি তিনি বলেন রাজনৈতিক স্বার্থ हासिलের জন্য একটি মহল পূজা নিয়ে বিভেদের কথা শোনাচ্ছে উৎসব নিয়ে কেউ আর দেশের মানুষকে বিভাজিত করতে পারবে না বলেও জানান তিনি উৎসবে কেউ যেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করতে পারে সে বিষয়ে সজাগ থাকার আহ্বান জানান বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভি বাজার তদারকিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবার অভিযান জালালো রাজধানীর রায়ের বাজারে সাদেক খান কৃষি মার্কেটে এই সময় একটি খাবার হোটেলকে 5000 টাকা জরিমানা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অন্যদিকে কাঁচা বাজারে ক্রেতা বিক্রেতারা রশিদ ব্যবহার করছেন কিনা তাও তদারক করা হয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান বাজার ঠিক রাখতে তাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে হোটেলের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখে বিস্মিত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা খাবারের সাথে রাখা রক্তমাখা কাঁচা মাছ মাংস আছে বাসি খাবারও আপনার বাসায় ফ্রিজ আছে এই রকম রাখেন কখনো যে কাঁচা মাছ সেখানে রক্ত রক্ত লেগে আছে মাছ মাংস তার মধ্যে আটা রাজধানীর সাদেক খান কৃষি মার্কেটে বাজার তদারকিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অভিযান এই সময় বাজারের ভিতরে থাকা খাবারের হোটেলটিকে 5000 টাকা জরিমানা করা হয় এর আগে সবজি বিক্রেতারা রশিদ দিচ্ছেন কিনা তা তদারকি করা হয় সেখানে কোনো বিক্রেতাকে জরিমানা করেনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাঁচা মালের কোনো মূল্য তালিকা হয় না আজ 60 টাকা কাল 50 টাকা এটা কি ব্যাপার আপনি দাঁড়িয়ে তো তালিকা দেব বলেন সবজির পাইকার যারা আছেন তারা বলছেন মূল্য তালিকা টাঙানো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক একটি বিষয় মূল্য তালিকা টাঙালে কোনো ক্রেতাই আর তাদের কাছে আসবেন না কিনবেন না কোনো শাকসবজি কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আসলে এই মূল্য তালিকা টাঙানোর ব্যাপারে কি বলছে মূল্য তালিকা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক বিষয় কিন্তু যখন দেখবে সবগুলো দোকানেই মূল্য তালিকা আছে তখন কার কাছ থেকে কিনবে অভিযান শেষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানায় বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে এতে শীতের সবজি নাগালের মধ্যে থাকবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যে অ্যাক্টিভিটিজ আপনারা জানছেন যে কার্যকরী ভিজিবল যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগের ফলে খুব শীঘ্রই আমরা বিশ্বাস করছি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং শীতের সবজির সময় এটা আমরা এটা দৃশ্যমান পরিবর্তন আমরা দেখব এটা আমরা আশা করছি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে এটা আমি আশ্বস্ত করতে চাই বিক্রেতারা বলছেন শীতে সবজির দাম ক্রেতাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবেন তারা তবে দাম আদৌ নাগালের মধ্যে থাকে কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয় তানভীর মৌসুম যমুনা নিউজ ঢাকা রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈষম্যহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার জানিয়েছেন তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের 16 তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান তিনি নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে আনন্দ শোভাযাত্রা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে অংশ নেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা পরে স্বাধীনতা স্মারক অনুষ্ঠানে অংশ নেন উপদেষ্টা এই সময় তিনি বলেন বিগত 16 বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে যে বৈষম্য হয়েছে তা দূর করতে হবে আবু সাইদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে শিক্ষা ও গবেষণা এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান তিনি অনুষ্ঠানে মঞ্চে বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কলাম লেখক দুই শিক্ষককে সম্মাননা দেয় নিজের স্মারক প্রত্যাখ্যান করেন নাহিদ ইসলাম নবনিযুক্ত যিনি ভিসি স্যার রয়েছেন তার সাথে আমরা আলোচনা করেছি এর আগেও হলের প্রয়োজন রয়েছে এখানে এছাড়াও এখানে আরো কিছু সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে এবং আবু সাঈদ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যে বিশ্ববিদ্যালয় এই অভ্যুত্থানের লড়াই শুরু করেছে অবশ্যই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষকরা অবহেলিত থাকবে না 
যারা মানুষের অধিকার কেড়ে নেয় তারা এই পূজায় বিশৃঙ্খলা করেছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্প ও গৃহায়ণ উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বিকেলে মুন্সিগঞ্জ সদরের বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি উপদেষ্টা বলেন প্রত্যেকে যাতে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে সরকার সেই চেষ্টা করছে দেশের প্রত্যেক নাগরিক তাদের অধিকার পাবে এতে কোনো বাধা থাকবে না এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সংস্কার কমিশনের সদস্য নাসির উদ্দিন এলান জেলা প্রশাসক ফাতেমাতুল জান্নাত সহ আরও অনেকে প্রত্যেকটা ধর্মের নাগরিক বাংলাদেশে যেন স্বাধীনভাবে তার ধর্ম চর্চা করতে পারে কোনো বাধা থাকলে সে বাধা আমরা সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি কোনো বাধা থাকবে না তাদের নিজেদের ধর্ম তারা নিজেরা পালন করবেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সারা দেশে দুর্গাপূজা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিজিবির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকি শনিবার বিকেলে রাজধানীর রমনা কালী মন্দির পরিদর্শন পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন দেশের সব পূজা মণ্ডপে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে এখন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবেই পূজা উদযাপিত হচ্ছে শেষ পর্যন্ত সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দুর্গাপূজা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশা করেন বিজেপি মহাপরিচালক কারো কোনো একক প্রচেষ্টায় নয় এটা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেমন নিরাপত্তা দিয়েছে তেমনিভাবে এই সম্প্রদায়ের তারাও প্রত্যেকে পূজা কমিটির প্রত্যেকেই একইভাবে তাদের জায়গাটুকুর নিরাপত্তা মণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং আমাদেরকে তথ্য দেওয়া সব কিছু মিলিয়ে আমি বলবো সকলের ঐকান্তিক এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সুন্দরভাবে নিরাপদে এই অনুষ্ঠান এই উদ্ধর্মী উদযাপন সম্ভব হয়েছে হচ্ছে দেশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর নয় দ্রব্যমূল্য এবং বেকারত্ব বাড়ছে আর এসব বিষয়ে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জি এম কাদের সন্ধ্যায় চার দিনের সফরে রংপুরে পৌঁছেন তিনি প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন জি এম কাদের বলেন সংস্কার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনায় যে অভিযোগ তুলে জাতীয় পার্টিকে না ডাকার প্রচারণা চলছে সেটি ঠিক নয় রাষ্ট্র পরিচালনায় অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন বর্তমান সরকার চাইলে তাদের পরামর্শ দেওয়া হবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দুই নম্বর হলো মূল্যস্ফীতি আর তিন নম্বর হলো বেকারত্ব তো এগুলোই এখন আমি মনে করি তার সাথে রাজনৈতিক অস্থিরতা কিছুটা তো আছেই একজনই চাচ্ছে তাড়াতাড়ি ইলেকশান হোক কেউ চাচ্ছে ইলেকশান পরে হোক আমরাও চাচ্ছি যে ইলেকশান একটা যৌক্তিক সময়ের পরে সংস্কার হওয়ার পরে হওয়া ভালো নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের শেষ ম্যাচ একশো ছয় রানের সংগ্রহ পেয়েছে বাংলাদেশ জবাবে ব্যাট করতে নেমে সাউথ আফ্রিকার স্কোর তিন উইকেটে নব্বই রান দুবাই স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় বলেই দিলারা আক্তারের উইকেট হারায় বাংলাদেশ সুভানা মস্তারিকে নিয়ে ছত্রিশ রানের পার্টনারশিপ গড়ে সাময়িক ধাক্কা সামাল দেন সাথী রানি উনিশ রানের সাথী ক্যাচ আউটের ফাঁদে পড়লে ভাঙে সেই জুটি এক প্রান্তে টিকে থেকে অধিনায়ক জ্যোতির সঙ্গে ৪৫ রানের জুটি গড়ে দলকে সামনের দিকে নিতে থাকেন মোস্তারি পরে আটত্রিশ রানের সাজ ঘরে ফেরেন এই মিডল অর্ডার ব্যাটার জ্যোতির অপরাজিত বত্রিশ রানে তিন উইকেট হারিয়ে একশো ছয় রানের সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ জবাবে ব্যাট করতে নেমে তেইশ রানের উদ্বোধনী জুটি পায় দক্ষিণ আফ্রিকা জুটি ভাঙে অধিনায়ক লড়া ফিরলে পঁচিশ রানে ফাইমার দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হন আনিকে এবারে বাংলাদেশ ভারত টি টোয়েন্টি সিরিজের খবর সিরিজের শেষ টি টোয়েন্টিতে সঞ্জু স্যামসনের ঝড়ো সেঞ্চুরিতে রানের পাহাড় গড়েছে ভারত ছয় উইকেটে রেকর্ড দুশো সাতানব্বই রান তুলে টাইগারদের হতাশায় ডোবাই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা জবাবে শেষ খবর পর্যন্ত বাংলাদেশের সংগ্রহ চার উইকেটে একশো বাইশ রান হায়দ্রাবাদে চার ছক্কার উৎসবে মাতে ভারত চল্লিশ বলে ভারতের দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরি তুলে নেন সঞ্জু স্যামসন সাতচল্লিশ বলে একশো এগারো রান করে থামেন তিনি ঋষাদের এক ওভারে হাঁকান পাঁচটি ছক্কা অধিনায়ক সুরিয়া কুমার সেঞ্চুরি না করলেও পঁয়ত্রিশ বলে তুলে নেন পঁচাত্তর রান আর হার্দিক পান্ডিয়ার সাতচল্লিশ রানে টি টোয়েন্টিতে নিজেদের রানের রেকর্ড করে ভারত নিজেদের সর্বোচ্চ দুশো সাতানব্বই রানে থামে তাদের ইনিংস দুই টেস্ট খেলুড়ে দেশের মধ্যে যা টি টোয়েন্টিতেও সর্বোচ্চ জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম বলে পারভেজ ইমনকে হারায় টাইগাররা পঁয়ত্রিশ রানের জুটি গড়ে সাময়িক ধাক্কা সামাল দেন তানজিত তামিম ও অধিনায়ক নাজমুল শান্ত জুটি ভাঙে পনেরো রানে তানজিত এবং চোদ্দ রানে শান্ত আউট হলে পঁচিশ বলে বিয়াল্লিশ রান করে তিলক ভার্মার শিকার হন লিটন দাস এদিকে এই ম্যাচ দিয়ে বিদায়ী নিচ্ছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ম্যাচ শুরুর আগে বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা ক্রেস দিয়ে সম্মাননা জানায় রিয়াদকে একটি বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলের কর্মী তানজিল জাহান তামিমের হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের দাবি জানিয়েছেন স্বজনরা 
সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এই দাবি জানান তারা এই সময় স্বজনরা অভিযোগ করেন ফ্ল্যাটের মালিকানা বুঝিয়ে না দিয়ে বিএনপি নেতা রবিউল আলমের ডেভেলপার কোম্পানির লোকজন পিটিয়ে হত্যা করে তামিমকে এই কাজে সহযোগিতা করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মামুন অভিযোগ করেন এর আগেও মামুন তৎকালীন ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার হারুনা রশিদের শ্বশুরকে দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে মানববন্ধন থেকে দ্রুত অপরাধীদের বিচারে দাবি জানানো হয় নিজ ঘরে নিরাপত্তা না পেলে সাধারণ মানুষ কোথায় নিরাপত্তা পাবে প্রশ্ন রাখেন স্বজনরা আমার ভাইকে যেভাবে নিয়ম ভাবে মারছে এরকম ভাবে যেন কোনো ভাই কোনো ভাই আমি যত জায়গায় গিয়েছি কোথায় আমি কোনো সুযোগ পাই নাই জয় শুনছে হারুন এর মধ্যে আমার বিরুদ্ধে আছে কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারে না আমার একটা প্রশ্ন রবিউলের কাছে মামুনের কাছে কবিরের কাছে আমার বাচ্চাটাকে মায়েরা ওদের কি লাভ হয়েছে আমার বুকটাকে খালি করে দিছে কলকাতায় চিকিৎসক ধর্ষণের জেরে শুরু হওয়া আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ছেই একের পর এক কর্মসূচি চিকিৎসকদের পদত্যাগ আর রাজ্য সরকারের প্রতি আলটিমেটামে উত্তপ্ত পশ্চিমবঙ্গ অষ্টম দিনে গড়িয়েছে দশ দফা দাবিতে জুনিয়র চিকিৎসকদের আমরণ অনশন একাত্মতা জানিয়েছেন সিনিয়র চিকিৎসকরাও দাবি পূরণ না হলে গণ পদত্যাগের হুমকি দিয়েছেন তারা পুরো কলকাতায় যখন পুজোর উৎসব তখন ধর্মতলার মঞ্চে দশ দফা দাবিতে অনশনরত একদল জুনিয়র চিকিৎসক শুক্রবার রাতে তাদের সাথে যুক্ত হন আরও দুজন এছাড়া উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের দুই জুনিয়র ডাক্তারও করছেন আমরণ অনশন হাতে প্ল্যাকার্ড মুখে স্লোগান ধর্মতলার অনশন মঞ্চে যেন চলছে ভিন্ন ধরনের এক পুজো এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলমান কর্মসূচিতে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন অনশনকারীরা এদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন গত নয় আগস্ট কলকাতার আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নারী চিকিৎসককে গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় রাজ্য জুড়ে যে বিক্ষোভ শুরু হয় তারই জেরে গত শনিবার রাত থেকে দশ দফা দাবিতে অনশন পালন করছেন জুনিয়র একদল চিকিৎসক কর্মসূচির অংশ হিসেবে কলকাতার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপেও লিফলেট বিতরণ করেন আন্দোলনকারীরা অনশনকারীদের সাথে একাত্মতা জানিয়ে শুক্রবার নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন কলকাতার চিকিৎসকরা দাবি পূরণ না হলে গণ পদত্যাগের হুমকিও দিয়েছেন সাবর দত্ত মেডিকেল কলেজের সিনিয়র ডক্টররা ঠিক করলাম যে আমরা একটা সরকারকে আলটিমেটাম দিলাম চব্বিশ ঘন্টা যে আমরা মাস রেজিগ্রেশনের পথে যাচ্ছি যদি দেখা যায় যে সরকার এখনো কোনো পদক্ষেপ না নেয় এছাড়াও নতুন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে সর্বভারতীয় চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন গোটা রাজ্যে বারো ঘন্টার প্রতীকে অনশনের ডাক দিয়েছে তারা আমরা সিনিয়র ডক্টরসরাও মনে করি মানুষের স্বার্থে রোগীর স্বার্থে চিকিৎসা ব্যবস্থার নিরাপত্তার স্বার্থে চিকিৎসা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের স্বার্থে এই দশটি দাবি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে জুনিয়র ডাক্তারদের অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পান্থ স্বাস্থ্য ভবনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয় স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে এই ছিল রাতের বাংলাদেশের আয়োজন এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের